ஆபிரஹாம் நோக்கி என்ன சொல்லுவாருன்னா ஆபிரஹாம் என் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இது வரைக்கும் புக் ஆஃப் ஜெனசிஸ்ல இருந்து ரெவலேஷன் வரைக்கும் எந்த ஒரு நிறைய தீர்க்கதர்சிங்க இருந்தாங்க நிறைய தேவ மனிதர்கள் இருந்தாங்க யாருக்குமே கொடுக்காத ஒரு ஸ்லாக்கியம் கர்த்தர் ஆபிரஹாமுக்கு கொடுத்தாரு ஆபிரஹாம் என் நண்பன் கர்த்தரோட பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த செவனம் மினிஸ்ட்ரிஸ் மூலியமா உங்களால நான் சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் செய்திக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஜோ பண்ணிட்டு நம்ம செய்தி ஆரம்பிப்போம் மகா பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே ரிக்கந்த லேரேஷா பால கர்த்தாவே ரிக்கந்த ராபால் ஒரிக்கா பாபா யாரா இருக்கலாம் என்னென்ன செய்தி போய் சேரணும் நீங்க நியமிச்சிருக்கீங்களோ ரிக்கந்த ரே பேலோ ரிக்காபா அவங்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லாம இந்த செய்தி போய் சேரணும் கர்த்தாவே ரிஷா தர் ரே பேலோ ரிக்கா பாபா தேங்க்யூ ஃபாதர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தோன்னா சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் அதுக்கு உண்டான வசனம் புக் ஆஃப் ஜெனசிஸ் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனம் அவர் அவனை நோக்கி ஆபிரகாமே என்றார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனும் ஆகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்திற்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார் ஆக்சுவலி இது என்னன்னா காடுக்கும் கர்த்தருக்கும் ஆபிரஹாமுக்கும் நடக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் இந்த கான்வர்சேஷனை த தியானிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஆபிரஹாமும் காடும் என்ன மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாங்கன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜேம்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐசாயா ஃபார்ட்டி ஒன் எயிட் டூ க்ரானிக்கல்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த மூணு வசனத்திலுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் ஆபிரஹாம் நோக்கி என்ன சொல்லுவார்னா ஆபிரஹாம் என் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இது வரைக்கும் புக் ஆஃப் ஜெனசிஸ்லேருந்து ரெவலேஷன் வரைக்கும் எந்த ஒரு நிறைய தீர்க்கதர்சிங்க இருந்தாங்க நிறைய தேவ மனிதர்கள் இருந்தாங்க யாருக்குமே கொடுக்காத ஒரு ஸ்லாக்கியம் கர்த்தர் ஆபிரஹாமுக்கு கொடுத்தார் ஆபிரஹாம் என் நண்பன் இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈனோக்கா இருந்தாலும் சரி எலியாவாக இருந்தாலும் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மரணத்தை சந்திக்காத ரெண்டு தீர்க்கதர்சி அதே மாதிரி மோசை பார்த்தீங்கன்னா மோசை வந்து செங்கடலை ரெண்டா பிரிச்சாரு நிறைய அதிசய அற்புதம் பண்ணாரு மோசை வந்து கர்த்தருக்கு நெருங்கி நடந்தாரு அதே மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம பார்க்கறோம் ஜோனா பார்க்கறோம் இவங்க எல்லாம் கடவுளோட நெருங்கி நடந்த ஊழியக்காரவங்க ஆல் ஆர் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆனா இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்காத பேரு ஆப்ரஹாமுக்கு கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு ஆப்ரஹாம் என் நண்பன் ஆனா ஆப்ரஹாம் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனா தான் இருக்காரு அவர் எந்த விதமான ஊழியம் பண்ணல ஒரு டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோ இல்ல ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரியோ இல்ல செத்தவங்க உயிர் தழுக்கிற வைக்கிறதோ இல்ல செங்கடல பிரிக்கிறோ இந்த மாதிரி எந்த அதிசய அற்புதமே செய்யாத ஒரு மனிதனா ஒரு சாதாரண மனிதனா இருக்கிறார் ஆப்ரஹாம் ஆனா கர்த்தர் ஆப்ரஹாம் நோக்கி தான் என்ன சொல்வார்னா ஆப்ரஹாம் பத்தி என்ன சொல்வார்னா ஆப்ரஹாம் என் நண்பன் அப்ப நம்ம யாரை நண்பன் சொல்லுவோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க உயிர் காப்பான் தோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலே நம்ம எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ்ட வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாதோ யூஸ்வலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை எஜுகேட் பண்ணுவாங்க நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் கெட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் அதிகம் பேசி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஏதாவது சம்டைம்ஸ் நம்ம எங்க அம்மா கிட்ட கேட்கும் இதெல்லாம் நீ எப்படி என்கிட்ட கேட்கற இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ எங்க அம்மா கிட்ட எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு நம்ம ஏதாவது சோகமா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி நம்மளோட நம்ம நம்மளோட நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி சில விஷயத்தெல்லாம் பேச முடியாது அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி நம்மளோட ரிலாக்ஸ் நம்ம நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகிப்போம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்கேஜி போ பாப்பாவாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் காலேஜ் முடித்தவங்களா இருக்கட்டும் யாராக இருந்துட்டும் உங்களுக்கு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இப்போ நான் என்ன தான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு நான் வந்து படித்து முடிச்சுனா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சுன்னா எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒன்னா சேர்றாங்க சேர்ந்து ஒரு குரூப் மாதிரி ஆரம்பிச்சு நீ எங்கே இருக்க நான் எங்கே இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி அந்த கான்வர்சேஷனை வளர்த்துட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றவங்க கடைசி வரைக்கும் வருவாங்க அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் ஸோ ஆனால் கர்த்தர் வந்து ஆப்ரஹாம் நோக்கி என்ன சொல்றேன்னு ஆப்ரஹாம் என் நண்பன் சொல்லிட்டு கர்த்தர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் மணி கொடுக்குறாரு அப்படி என்ன ஆப்ரஹாம் பண்ணாரு அப்படின்னு தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம ஜென்னசிஸ் ஒன் பதினொன்னாவது அதிகாரத்தில் தான் ஆப்ரஹாம் பத்தி ஆரம்பிக்குது ஆப்ரஹாம் எப்படி ஒரு ஒரு தேசத்தில் இருக்காரு ஹாரான் ஒரு தேசத்தில் இருக்காரு அங்க வந்து எழுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்காரு பிறந்தது வளர்ந்தது கல்யாணம் ஆனது எல்லாமே அந்த ஹாரான் தேசத்தில் தான் அவரு அங்க இருக்கிறாரு அப
தான் கூட நெவ்யூ அவர் லோத் தான் அவரோட நெவ்யூவா இருப்பார் அவரோட லோத்தை கூப்பிட்டுட்டு தன்னோட மனைவி சாரால கூப்பிட்டுட்டு அவருக்கு அந்த மாடு மாடு தன்னோட அவருக்குன்னு சில வேலையாட்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்கள எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு கர்த்தர் காணான் தேசத்தை காட்டுவார் அந்த தேசத்துக்கு போவாங்க போவாங்க ஆல்ரெடி காணான் தேசத்துல காணானிய மக்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க ஆனா கர்த்தர் சொல்ல நீ இங்கதான் இருக்கணும் நான் உன்னதான் பிளஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் ஆப்ரஹாம இருக்க சொல்வாரு ஆப்ரஹாம சொன்னதுக்கு அப்புறம் கருத்து திரும்பி ஆப்ரஹாம் கிட்ட வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி அவர் என்ன சொல்லுவார் அங்கதான் ஆப்ரஹாம்க்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் என்ன கொடுப்பார் கொடுப்பார் அப்படின்னா அது வரைக்கும் ஆப்ரஹாம்க்கு வந்து குழந்தையே இருக்காது புத்திர பாக்கியமே இருக்காது அப்ப அவர் ஆப்ரஹாம் கிட்ட என்ன சொல்லுவார்னா உனக்கு வந்து நான் இன்னொரு உனக்கு ஒரு வாரிசு நான் கொடுப்பேன் நீ கவலைப்படாத நீ இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரஹாம் கிட்ட அவர் சொல்லுவார் நான் நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு சொல்றது தான் ரிக்கந்தர்ரா ஷபா லோரி கபா நிறைய பேரு ரிக்கந்தர்ரா பாலோரி கபாபா ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போன்னு சொன்னா ரிக்கந்தர்ரா பாலோரிக்க எல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரிக்கந்த் கர்த்தர் சொல்றா ரிக்கந்தர்ரா பாலோ நான் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஊழியக்காரவங்களுக்கு நிறைய ஜனங்களுக்கு நான் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் என் பேச்சு நீங்க யாரும் கேட்காம உங்க இஷ்டப்படி ஓடிட்டு இருக்கீங்க என்று கர்த்தர் சொல்றா ரிஷா பாலோரி கபாபா ஆக்சுவலி இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆப்ராம் கர்த்தர் கர்த்தர் வந்து ஆப்ராம் கிட்ட போய் இந்த இந்த தேசத்தை விட்டு நீ வந்து காணான் தேசத்துக்கு போன்னு சொன் போன்னு சொன்னது சொல்றப்போ ஆப்ராம் வந்து ஒரு வார்த்தை கர்த்தர் திருப்பிய கேட்டிருக்க மாட்டார் என்ன கர்த்தாவ எழுபத்தஞ்சு வருஷம் நான் இங்க இருந்துட்டேன் எங்க அப்பா ஊரு எங்க அப்பாவோட சொந்தக்காரவங்க எங்க இருக்காங்க இங்கேருந்து வந்து வேற தேசத்துக்கு போ போன்னு சொல்றீங்களே அதுவும் என் சொத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போன்னு சொல்றீங்களே சும்மா ஒரு 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 இடத்துல ஒரு பத்து வருஷம் நம்ம இருந்துட்டாலே நம்ம சொத்தை விட்டு போறதுக்கு நம்ம ரொம்ப யோசிப்போம் எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டாரு அங்கேருந்து போன்னு சொன்னோம் சொன்ன உடனே ஆனா வந்து ஆப்ரஹாம் கர்த்தர்ட்ட எந்த விதமான ஆர்கியூமெண்ட்டும் பண்ணிருக்க மாட்டாரு எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டார் கர்த்தர் சொன்ன உடனே அவரு அந்த தேசத்தை விட்டு போயிட்டு காணான் தேசத்துல போய் இருப்பார் அதே மாதிரி கர்த்தர் சொன்ன மாதிரியே அங்க வாக்கு தத்துவமா கொடுக்கறாங்க நான் உனக்கு வந்து புத்திர பாக்கிய தருவேன் நீ கவலைப்படாம இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் வாக்கு தத்தம் கொடுக்கறாரு தன்னோட எழுபத்தஞ்சாவது வயசுல வந்து கடவுள் வந்து ஆப்ராம்க்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கறாரு ஆனா அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னா ஆப்ராம் பயங்கரமா பிளஸ் பண்ணிடுவார் கர்த்தர் சொன்ன மாதிரியே பயங்கர சொத்து அந்த அந்த காணான் தேசத்துல பயங்கர செல்வந்தன் ஆயிடுவார் நிறைய பொண்ணு வெள்ளி சொல்லிட்டு நிறைய செல்வந்தன் செல்வந்தன் ஆயிடுவார் எந்த அளவுக்கு அவர் செல்வந்தன் ஆயிடுவார் அப்படின்னா அவரோட வேலையாட்களும் லோத்தோட வேலையாட்களும் சண்டை போட்டக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீ பெருசா நான் பெருசா அப்படின்ட்டு உடனே ஆப்ராம் என்ன லோத்தை கூப்பிட்டு என்ன சொல்லுவாருன்னா நீ என்ன பண்ற நீ வந்து நம்ம நம்ம நம்மளோட ஜென்ரேஷன் நல்லா பெருக்கிடுச்சு நீ என்ன பண்ற நீ வந்து இந்த இடத்த விட்டு போயிடு நீ காணாம தேசத்துல இருக்கணும்னா இரு இல்லாட்டி நீ இந்த இடத்த விட்டு போயிடு இல்ல நீ இருக்கணும் நான் வேற தேசத்துக்கு போகணும்னாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் போய்க்கிறேன்னு ஆப்ரஹாம் சொல்வார் உடனே லோத் வந்து என்ன பாக்குறாருனா யோர்தானை பாக்குறாரு யோர்தான் வந்து பச்சை பசே நல்லா இருக்கிறதுனால அவர் ஆப்ரஹாம் கிட்ட என்ன சொல்லுவார்னா நான் போறேன் நான் வந்து யோர்தானுக்கு போறேன் நீங்க நீங்க இங்கே இருந்துக்கோங்கனா அவர் ஓகே சொல்லிடுவார் அப்புறம் வந்து அங்கே காணான் தேசத்துல இருப்பார் அவர் வந்து போயிடுவார் யோர்தான் கிட்ட போயிடுவார் இன்ஃபேக்ட் யோர்தான் வந்து சோதம் கோமாரா பக்கத்தில் இருக்கும் இவர் போயிடுவார் இங்க வந்து ஆப்ரஹாம் இருப்பார் இவங்க பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் திரும்பியும் வந்து கடவுள் வந்து ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாம் கிட்ட வருவார் தர்சனம் ஆகுவார் நீங்க இங்க என்ன கவனிக்கணும்னா நிறைய வாட்டி கர்த்தர் ஆப்ரஹாம் சந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு வாட்டியில ரெண்டு வாட்டியில நீங்க பைபிள் படிக்கும் போது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா கர்த்தர் வந்து ஆப்ரஹாம் கிட்ட பேசியிருப்பார் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க <laughs> என்ன <laughs> முடியாது <laughs> <laughs> 
எங்கேயுமே ஆப்ரஹாம் வந்து கர்த்தரை பார்த்து முணுமுணுக்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் வாக்கு தத்தம் வந்ததே ரொம்ப லேட்டு எழுபத்தஞ்சு வயசுல தான் அவருக்கு வந்து அப்பவே அவர் வயசானவர் ஆயிட்டார் அது ஆனா நிறைவேற்றுறதுக்கும் கர்த்தர் வந்து டிலே பண்ணாரு ஆனா அவர் வந்து பொறுமையா தான் இருந்தார் கர்த்தர் வந்து நான் இப்ப எல்லாம் வந்து நான் வாரிசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அவர் நம்பிக்கையோட அவர் இருந்தாரு நம்பிக்கையோட சரி நம்ம கடவுள் நமக்கு சொன்னாரு அப்படி செய்வாருன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ரஹாம் வந்து நம்பிக்கையோட இருந்தார் அவரோட தொண்ணூத்தொன்பதாவது வயசுல என்ன ஆகுதுன்னா அவர் வீட்டு வாசல் உட்காந்துருக்காரு ஆப்ரஹாம் உட்காந்துருக்காரு ஒரு மூணு விசிட்டர்ஸ் வரத பாக்குறாரு அப்போ மூணு விசிட்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்த அவர் கனவு அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஆப்ரஹாம் இந்த மாதிரி அதில் ஒருத்தர் கடவுள் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூப்பிட்றார் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க சாப்பிடணும்னு அதே அதே மாதிரி அவங்க மூணு பேர் வந்து ஆப்ரஹாம் வீட்டில் போய் சாப்பிட போகிறாங்க அப்போ வந்து அவர் கேட்பார் சாரா எங்கே அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்லுவார் உள்ளே இருக்கா அப்படின்னோன்னா அதில் கருத்தர் சொல்லுவார் அவர் கண்டுபிடிச்சிடுவார் கடவுள்னோன்னு நான் லஞ்ச் ரெடி பண்ணுறனோனே லஞ்ச் சாப்பிட்றேன்றார் அப்புறம் சொல்லுவார் அடுத்த வருஷம் நான் இதே நேரம் வரும்போது சாரா கையில் ஒரு புள்ளை இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே சாராவுக்கு சிரிப்பு வந்துடும் என்ன சிரிப்பு வந்துடும் ஆல் கேள்வி <laughs> தெரியாதுக்கு <laughs> ஒருத்தரானாக <laughs> அப்பாவா ஆகிறாரு அந்த ஆனதுக்கு அப்புறம் ஈசா கொஞ்சம் பெரிய பையன் ஆகிறாரு அப்போ வந்து கர்த்தர் வந்து திருப்பியும் ஆப்ரஹாம் கிட்ட வராரு ஆப்ரஹாம் கிட்ட என்ன சொல்லுவார்னா உன்னோட பையன் இருக்கால உன் நேசகுமாரன் உன் பிரியமான மகன் இந்த பையனை வந்து எனக்கு நீ பலி கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு இதை கேட்டோன்னா ஆப்ரஹாமுக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்கும் ஆனால் ஆப்ரஹாம் வந்து எந்த விதமான நோ சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்க மாட்டார் எதுவுமே கடவுள்கிட்ட போய் முணுமுணு இருக்கவும் மாட்டார் இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்கும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீ ஏன் உயிரை கேளு என் புள்ள உயிரை கேட்குறியேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எவ்வளோ ஆர்கியூ பண்ணுவோம் கர்த்தருக்கு <laughs> ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரெடி ஆறாரு தன்னோட வேலை ஆட்களை கூப்பிட்டு ஈசாக்க கூப்பிட்டு கர்த்தர் சொன்ன மலையை நோக்கி அவர் போகிறார் கர்த்தருக்கு கர்த்தர் அவர் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட கர்த்தர் வந்து ஆப்ரஹாம்கிட்ட சொல்ல நீ வந்து பலி கொடுக்க வேணான்னு சொல்ல கர்த்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் எவ்வளோ எந்த எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு ஆப்ரஹாம் போகிறான்னு சொல்லிட்டு கர்த்தரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் இவரும் வராரு அதிகாலையில் கிளம்பி அந்த மலைக்கும் போயிடுறாங்க அப்பவும் கர்த்தர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணலை ஒருவேளை ஆப்ரஹாம் மனசு மாறிடுவாரான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு ஆப்ரஹாம் வந்து ஈசாக்க கட்டி பலி கொடுக்குற நேரத்தில் கர்த்தர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடார் நீ அவன் மேலே கை போடாத நீ வந்து கை போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன சொல்லுவார்னா அவனுக்கு பலி கொடுக்க நான் அவனுக்கு வந்து வேறு அவன் வச்சுருக்கேன் வேறு அனிமலை காட்டி அதை வந்து பலி இருக்க பலி கொடுக்க சொல்கிறாரு ஸோ இவ்வளோ தூரம் கர்த்தர் ஆப்ரஹாம் லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் 
கர்த்தர்கிட்ட எந்த ஆர்கியூமெண்ட்மே பண்ணியிருக்க மாட்டார் எந்த இடத்துலையுமே அவர் புலம்பி நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் இன்ஃபேக்ட் வந்து அவர் சோதம் குமார் அவ அழிக்கணும்னு கர்த்தர் சொல்லும் போது இவர் கேட்டிருப்பார் கர்த்தாவே ஒரு ஐம்பது பேர் அப்பவுமே ரொம்ப பயந்து பேசியிருப்பார் ஆபிரம் ஒரு ஐம்பது பேர் நீதிமான் இருந்தால் அந்த சோதம் குமார் விட்டுருவீங்களான்னா கர்த்தர் நான் வந்து விடுவேன் அப்படின்னா அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு பத்து பேருக்கு வருவார் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேர் நீதிமானம் இருந்தால் விட்டுருவீங்களா அப்படின்னா இப்போ கர்த்தர் சொல்ற பத்து நீதிமான் சோதம் குமாரால் இருந்தாங்கன்னா நான் அந்த தேசத்தை விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் போயிருப்பார் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஆப்ரஹாமும் கர்த்தரும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருப்பாங்க நீங்கள் மோசேவை பார்த்தா கூட ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்பார் கர்த்தர் பாரியை பார்த்து அடின்னு சொல்லும் போது பாரியை பார்த்து பேசுன்னு சொல்லும் போது அவர் கோவத்தில் போய் அடிச்சிருப்பார் எலியா புலம்பி இருக்கிறதும் பார்த்துருக்காரு எரேமியா வந்து வீப்பிங் ப்ராஃபிட்டே பேர் நிறைய இடத்துல அவர் புலம்பிருப்பார் அவர் வீப்பிங் ப்ராஃபிட்டுன்னு வாங்க ஜோனா அவர் இடத்துல டிஸோபீடியன்ஸில் ஓடிருப்பார் எல்லா தீர்க்கதரிசியோட லைஃபும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து அவங்க கர்த்தரோட புலம்புறது கர்த்தர் சித்தத்தை மீறி நடக்கிறது ஒரு டிஸ்அபீடியன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஆபிராம் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் இந்த தேசத்தை விட்டு போனால் போனார் அந்த தேசத்தில் அது பண்ணுனா பண்ணார் எது சொன்னாலும் ஆபிராம் வந்து ரொம்ப கீழ்படுகிறது விஷயம் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஆதாம் விழுந்து போனதுக்கு காரணமே அவரோட டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் தான் ஸோ கர்த்தருக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் டிஸ்ஒபே பண்ணுறது அவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுறது அவர் சித்தத்தை மீறி ஓடுறது இதெல்லாம் கர்த்தருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் ஆபிரம் இந்த விஷயத்தில் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் என்னதான் அவர் வந்து சாராளுக்கு முன்னாடி ஹாகார எடுத்தாலும் ஒபீடியன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலேருந்து முடிவு வரைக்கும் அவர் கர்த்தர் சொன்னதை மட்டும்தான் ஆப்ரஹாம் செஞ்சிட்டு இருந்தார் அதனால தான் கர்த்தர் வந்து ஆப்ராமுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஆப்ரஹாம் என் நண்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி தான் நம்ம விதாவாகிய தேவனும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் ஆதாம் தப்பு பண்ணதுக்கப்புறம் மனித குலத்துக்கும் தெய்வத்துக்கும் உண்டான கனெக்ஷன் கட் ஆனதுக்கப்புறம் கர்த்தர் அதை பண்ணுறாரு காட்மே அந்த சாக்ரிஃபைஸ் தான் பண்ணுறாரு ஒரு தூய்மையான ரத்தம் தேவைப்படுது ஆனால் தூய்மையான ரத்தத்தை இந்த பாவத்தை கழுவ யாருமே இல்லைன்னு அவருமே என்ன சொல்றாரு தன் நேசகுமாரன் அனுப்புறாரு அதனால தான் ஜான் தாப்டிஸ்ட் வந்து ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும் போது பரலோகத்திலே ஒரு குரல் கேட்குது என்ன குரல் கேட்குது என்னோட நேசகுமாரன் எப்படி வந்து ஆப்ராமுக்கு ஈசாக்கு ரொம்ப செல்ல பிள்ளையா இருந்தாரோ அதே மாதிரி பிதாவாகிய தேவன் நேசு கிறிஸ்த சொல்றாரு என் நேசகுமாரன் அந்த நேசகுமாரன் ரத்தம் நமக்காக சிந்தனத்துக்கு கர்த்தர் அலோ பண்றாரு ரொம்ப சாதாரணமாக கிரூசிஃபை பண்ணாங்க ஜீசஸ் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான ஒரு குரூசிபிகேஷன் நம்ம பார்த்ததே இல்லை இஸ்ரேலையுமே வந்து அந்த அந்த திருடர்களுக்கு அவ்வளோ கொடூரமான குரூசிபிகேஷன் இல்லை ஆனால் ஜீசஸ்க்கு அந்த குரூசிபிகேஷனை கர்த்தர் அலோ பண்ணார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஏசு கிறிஸ்து தன் உயிரை விட்டார் ஸோ அதுதான் காட்லி கேரக்டர் கர்த்தர் வந்து ஒரு நியாயாதிபதியாக இருந்தாலும் தன்னோட மக்களுக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு வேணாலும் அவர் இறங்குறாரு நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக தன்னோட நேசகுமாரோட பிளட் அந்த பூமியில் விட்டார் அதுதான் காட்லி கேரக்டர் அந்த கர்த்தருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இஷ்டத்துக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் போயிட்டு நம்ம சண்டே ஆனால் சர்ச்சுக்கு போகிறது பிரியாணி சாப்பிட்றது ஃபெலோஷிப் அட்டன் பண்ணுறது அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல என்று ஆவியானவர் சொல்கிறார் இருக்காங்க <laughs> அவங்களுக்கு ஒரு இருபத்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் இருக்கும் அவங்க வந்து சின்ன பொண்ணு தான் பட் ஆனால் ஷி வாஸ் மேரீட் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்த இருக்குது நர்சிங் சைல்டு பால் குடிக்கிற குழந்த இருக்குது அவங்களுக்கு வேலை ஆட்கள் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியில் பிறந்தவங்க அவங்க அப்பா வந்து அந்த கவர்மெண்டில் அந்த ரோமர் சாம்ராஜ்யத்தில் வந்து ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கார் அவங்களுக்கு நிறைய வேலை ஆட்கள்லாம் இருந்தாங்க கொஞ்சம் அடிமைகள் மாதிரிலாம் இருக்காங்க இந்த பெர்பிட்டியாவுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு லேடி இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு வேலைக்கார லேடி மாதிரி ஃபெலிசிட்டி அவங்க பேர் அவங்க வந்து இவங்க கிறிஸ்டி அவங்க ஃபெலிசிட்டி வந்து ஒரு ரகசிய கிறிஸ்டியன் இவங்க வந்து பெர்பிட்டியா கிட்ட வந்து நிறைய கிறிஸ்டியனோட இது சொன்னோடனே இவங்க வந்து ஜீசஸுக்கு வந்து பயங்கர இதாயிடுறாங்க அவங்க ரசிக்கப்பட்டுறாங்க ரசிக்கப்பட்ட என்ன ஆகுதுன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்காங்க இந்த ரகசிய கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் குரூப்பாக இருக்காங்க இது வந்து ரோம கிங்க்கு அந்த ரோமன் எம்பராருக்கு தெரிஞ்சிருது தெரிஞ்சோன்னு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா யாரெல்லாம் ரகசியமாக கிறிஸ்தவர்களாக மாறியிருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து கொள்ள உத்தரவு கொடுக்குறது அது வந்து ரொம்ப கொடூரமாக கொடுறதுக்கு ஒரு உத்தரவு வந்துடுது 
இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க பெர்பிட்டியாகவும் ஃபெலிசிட்டி ஃபெலிசிட்டியும் இவங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க இவங்க போய் ஒரு தனியாக ஒரு ரூமில் உட்காந்து ஜவம் பண்ணுறாங்க கா காப்பாற்றுங்க அது மாதிரி ஃபெலிசிட்டின்றவங்க ஒரு எட்டு மாதம் நைன் மந்த் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க பெர்பிட்டியாக கையில் வந்து ஒரு நர்சிங் சைல்டு ஒரு பால் குடிக்கிற குழந்த இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் போய் ஒரு ரூமில் வந்து ஜவம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இது வந்து அந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருது இவங்க வந்து அந்த கதவை தட்டி அந்த அஞ்சு பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண நிற்கிறாங்க அதுக்குள்ளே பெர்பிட்டி அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிருது இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா அவர் போகிறார் இந்த சோல்ஜர்ஸை வந்து நிறுத்தி அவரோட பொண்ணை மட்டும் காப்பாத்தாங்கிறது <laughs> பொண்ணு <laughs> <laughs> அவங்க அப்பா கெஞ்சிறாரு அவங்க விட அவங்க வந்து ஸ்டபானா நிப்பாங்க உடனே அந்த குழந்தைய புடிங்கிறாரு குழந்தைய நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இந்த குழந்தைக்காக வாங்கினாலும் பெர்பிட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் என்ன தான் குழந்தைய பிடுங்கினாலும் நான் அவங்களோட வரமாட்டேன் நான் ஜெயிலுக்கு தான் போவேன் நான் வந்து ரத்த சாச்சா மறிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்டபானாக இருப்பாங்க அவங்க அப்பா அந்த குழந்தைய வாங்கிட்டு போயிடுவார் இவங்க மனசெல்லாம் ஒரே கவலையாக இருக்கும் ஐயோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு தாய் பால் கொடு கொடுக்குற தாய் அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் மனசில் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அவங்க என்ன ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னா கர்த்தரை வந்து அந்த குழந்தைய காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ராங்காக ஆகி கொஞ்சம் கூட அந்த எமோஷன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இதை தான் நம்ம பார்க்கணும் நிறைய பேர் நம்ம எமோஷன் பரவாயில்லாம் <laughs> வெறும் இருபத்தோரு வயசு தான் அந்த பொண்ணு அந்த அடிமைகளோட சேர்ந்து அரெஸ்ட் ஆகி ஜெயிலில் போட்டுறாங்க ஜெயிலில் போட்டால் அங்கே ஒரு கேரக்டர் இருப்பான் இவன் வந்து இவங்க இவங்க என்ன தான் ஜெயிலில் அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் பைபிள் பற்றி பேசுறது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பற்றி பேசுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜெயிலில் வெளியில் ஒருத்த கேரக்டர் ஒருத்தர் கேட்டுகிட்டே இருப்பான் இவங்க அஞ்சு பேர் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக கொல்லப்பட போகிறாங்க ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது இந்த பைபிள் பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவன் ரகசியமாக அதை கேட்டுகிட்டே இருப்பான் அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க ஓரளவுக்கு அந்த கேரக்டர் கிட்டே இவங்களுக்கு வந்து ஒரு தயவு கிடைக்குது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இந்த அஞ்சு பேரோட சொந்தக்காரவங்க வந்து இவனுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து இந்த கேரக்டருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து இவங்களெல்லாம் பார்க்க வருவாங்க பார்க்க வந்தோன்னா இந்த பெர்பெட்டியாவோட இவங்க ப்ரே பண்ணுவாங்க எனக்கு அந்த குழந்தை வேணும் ஏன்னா இவங்களும் வீக் ஆகிடுவாங்க தாய்ப்பாய் கொடுக்காம இருந்தனால இவங்களும் ரொம்ப வீக் ஆகிடுவாங்க அந்த குழந்தையும் ரொம்ப வீக் ஆகிடும் இவங்க நல்லா ப்ரேயர் பண்ண உடனே கத்த வந்து அவங்கள அலோவ் பண்ணுவார் ஒரு 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 இதை ஒரு இது ஓப்பன் ஆகிடும் அவங்களுக்கு ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஜெயிலர் வந்து அவங்க சொந்தக்காரவங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பெர்பிட்டியாவுக்கு கிட்ட கொடுத்துருவாங்க இப்போ பெர்பிட்டியா அந்த குழந்தையும் நல்லாயிருக்கும் அந்த பெர்பிட்டியாவும் ஜெயிலே கொஞ்ச நாள் அந்த குழந்தைய வச்சுக்கிட்டே அவங்க இருப்பாங்க அப்போ அங்கே ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்போ வந்து ஃபெலிசிட்டி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் எப்படி செத்துருவோம் ஆனால் நாங்கள் செத்ததுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைய நீங்கள் தான் வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபெலிசிட்டி அவங்க அம்மா பாட்ட சொல்றாங்க சோ இவங்க எல்லாம் ஜெயிலில் வந்து திரும்பி இவங்க எல்லாம் ஜெயிலுக்கு வந்துடுறாங்க பெர்பிட்டியா கிட்ட குழந்தை வந்துடும் பெர்பிட்டியா அதோட குழந்தையும் ஜெயிலில் இருக்கும் தாய்ப்பால் குடிச்சிட்டு அந்த ஜெயிலே இருக்கும் அப்ப அந்த அந்த ஜெயிலர் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் இவ்வளவு கஷ்டத்துல மத்தியிலும் நீங்க ஏன் வந்து கடவுளுக்காக சாவணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா பெர்பிட்டியா சொல்லுவாங்க இல்ல நம்ம ஜீசஸ் ரொம்ப பெரியவர் அவருக்காக சாகிறது வந்து ரொம்ப நாங்க பெருமையா நினைக்கிறோம்னு இவனுக்கு ஒண்ணு இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியாது என்னடா இவங்க கொடூரமா சாவ போறாங்க இவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க இவங்க கையில குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாம சாகத்துக்கு இவ்வளவு துணிச்சலா இருக்காங்களே சொல்லிட்டு இவர் யோசிப்பார் அப்பா அந்த இயேசு யாரு நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவர் மனசுல அந்த வாஞ்ச வந்துடும் அப்போ ஒரு நாள் வந்து பெர்பிட்டியாக்க ஒரு சொப்பனம் வருது என்ன சொப்பனம் வரும் அப்படின்னா 
அவங்க வந்து ஒரு ஏனியை பார்க்குறாங்க அந்த ஏனியில் அவங்க ஏறுற மாதிரி பார்க்குறாங்க ஒரு வலு சர்ப்பம் வந்து அவங்க காலை பிடிக்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஆனால் அவங்க அந்த வலு சர்ப்பத்தை மிதிச்சுட்டு அந்த ஏனியை ஏறி பரலோகத்தில் போய் ஜீசஸை பார்ப்பாங்க ஜீசஸ் வந்து ஒரு கப்பில் வந்து ஒரு வயின் கொடுக்கறத ஒரு விஷன் மாதிரி பார்ப்பாங்க டக்குன்னு அவங்க ஏஞ்சி உங்களெல்லாம் எழுப்புவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி நான் ஒரு சொப்பனத்தை பார்த்தேன் இந்த மாதிரி நான் பரலோகத்தில் போய் ஏசுவை பார்த்துறோன்னா இந்த சொப்பனத்துக்கு உண்டான அர்த்தம் அவங்களுக்குலாம் தெரியல உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க கர்த்தர் நம்மளை ரத்த சாட்சியாக மறிக்க தடைகள் வரும் அந்த தடையை மீறி நம்ம வந்து ரத்த சாட்சியா மறிக்கணும்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஆல்ரெடி எல்லாரும் ரத்த சாட்சியா பொருத்தனம் பண்ணிருப்பாங்க உடனே அப்பயும் அந்த ஜெயிலர் என்னடா இந்த மாதிரி ஒரு சொப்பனோன்றாங்க தரிசனோன்றாங்களா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கே இவர் கேட்டே இருப்பாங்க பெர்பெக்டியாக்கு வந்து எழுதுற பழக்கம் இருக்கும் டைரி எழுதிட்டே இருப்பாங்க இவரும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் வெளியில இருந்து உட்காந்துட்டு ரொம்ப வித்தியாசமான லேடியா இருக்காங்களேன்ட்டு அப்ப வந்து திரும்பி ரோமன் எம்பரர் வந்து இந்த அஞ்சு பேரை கொல்லத்துக்கு உத்தரவு வந்துடும் அப்போ பெர்பிட்டி அப்பா திரும்பியும் போவார் போய் அந்த ரோமன் எம்பரர்கிட்ட கெஞ்சுவார் என் பொண்ணை விட்டுருங்க அந்த என் பொண்ணு பாவம் அப்படின்னு சரி அவர் சான்ஸ் கொடுப்பார் நீ போய் ஜெயிலில் போய் உன் பொண்ணுக்கிட்ட பேசி உன் பொண்ணை அழைச்சிட்டு போயிடு நான் ஜீசஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு போயிடு நான் விட்டுடுறேன் உனக்கு இந்த ஃப்ளெக்ஸ் நான் தரேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெர்பிட்டி அப்பா வந்து போவார் கெஞ்சுவார் அவன் பொறுப்பு பொண்ணு கிட்டிங்க பாரு நீ உனக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லேவ்ஸோட அடிமைகளோட போய் சாவணும்னு உனக்கு என்ன தலையெழுத்தா நீ பேசாமல் என்னோட வாங்கணும் நான் ராணி மாதிரி வச்சுருக்கேன் உனக்கு வீட்டில் வேலையாட்கள் என்ன உன் குழந்தையோட இருக்கலாம் இப்போ நீ செத்துட்டீங்க குழந்தைய யார் பார்த்துப்பா இந்த அப்படின்னு எமோஷனலாக பேசல இந்த குழந்தைக்காவது நீ உயிரோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பெர்பிட்டி அப்போ பிரெயின் வாஷ் பண்ணுற ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து கிறிஸ்தவ எனக்கு ஜீசஸ் தான் வேணும் எனக்கு ஜீசஸ் தான் வேணும்னா அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் அடிக்க போவார் அப்பயும் அவங்க பயங்கர ஸ்டப்பனாக இருப்பாங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் மேலே அவர் கன்வின்ஸ் ஆக முடியாமல் அவர் காலில் விழுந்துடும் பெர்பிட்டியாக காலில் விழுந்துடும் நீ பெசாமல் என்னோட வந்துருமா நான் உன ராணி மாதிரி வச்சிருக்கேன் நீ இல்லைன்னா நான் அங்கே உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் நாங்கள் எல்லாம் குடும்பத்தோட செத்துருவோம் சொல்லிட்டு எமோஷனல் பிளாக் பண்றாரு <laughs> அவங்க கேட்பாங்க இது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா பானா பானை பானைக்கு நீங்கள் வேறு பேர் சொல்லுங்களேன்னு அவங்க அப்பா இரிட்டேட் ஆகிடுது பானையை பானையும் தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு என்ன பேர் அதே மாதிரி நான் கிறிஸ்தவ நான் கிறிஸ்தவன்ற மாற்றி மாற்றி பேச சொல்கிறீங்களேன்னு சொல்லிட்டு பெர்பிட்டியாக ரொம்ப கோவமாக பேசிடுவாங்க திரும்பி அவர் காலில் விழுவார் காலில் விழுந்துருவார் தான் பொண்ணு கூட பார்க்காம காலில் விழுந்து கெஞ்சுவார் நீ இல்லைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன் குடும்பமாக நாங்கள் செத்து போயிடுவோம் செத்து போயிடும்னு மிரட்டுவார் ஆனால் பெர்பிட்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து வந்தது ரத்த சாட்சியாக மறிக்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வரமாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க உடனே அவர் என்ன சொல்வார்னா நீ பேசாம அந்த குழந்தைய கூட புடுங்கிட்டு போயிடுவார் புடுங்கி அவர் என்ன சொல்வார்னா உனக்கு இந்த குழந்தை வேணும்னா நீ திருப்பி வா அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் பெருப்பிட்டியாக அந்த குழந்த வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டாரேன்னு அழுக வரும் பட் இருந்தாலும் நான் ரத்த சாட்சியாக மறிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க ஏன்னா அடுத்த நாள் என்ன மாதிரி அந்த அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி அந்த ராஜா என்ன பண்ணியிருப்பார்னா லாஸ்ட்டு சான்ஸ் ஒன்று கொடுப்பார் என்ன சான்ஸ் அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட கடவுளுக்கு நீங்கள் தூபம் காட்டினா நான் விட்டுடுறேன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பேரை கூப்பிட்றாரு அஞ்சு பேரை வந்து அப்பயும் பெருப்பிட்டி அப்பா வந்து அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வருவார் இந்த குழந்தைக்காக அந்த தூபத்தை காட்டினோன்னா ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்றாரு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபெலிசிட்டி அவங்க ஹஸ்பண்ட் வராங்க அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடியும் காட்டுறாரு நான் தூபத்தெல்லாம் காட்ட மாதிரி நீ உன் குழந்தைய செத்து போன்றாரு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி குழந்தை பிறந்திருந்து அந்த குழந்தைய அவங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி அவங்க தாத்தா பாட்டி கிட்ட போயிடும் ரெண்டு பேரும் போயிடுறாங்க அடுத்தது அவங்க அவங்கள வழி நடத்தின ஒரு பாஸ்டர் இருப்பார் அவரை தூபா காட்ட சொல்கிறாரு அவரும் முடியாது இன்றுவார் இன்னொருத்தர் வர்றாரு அவரும் முடியாதுன்றுவார் கடைசியாக பெர்பிட்டியோட சான்ஸ் இருக்கும் அவங்க அப்பா பின்னாடியிலேருந்து அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வருவார் பெர்பிட்டியாக அந்த குழந்தைக்காவது நீ தூபத்தை காட்டிட்டு குழந்தைக்காவது இயேசுவை வேணான்னு சொல்லிடுறிய வேணான்னு சொல்லிட்டு நீ வேணா நாங்கள் தூபத்தை காட்டிட்டு வீட்டில் வந்து நீ ரகசியமாக நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெர்பிட்டியாட்ட கெஞ்சிக்கிட்டே போவார் ஆனால் பெர்பிட்டியா வந்து ரோமர் எம்பரர் முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்தது நான் வந்து இயேசுவை எக்காரணத்தை கொண்டு நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் நான் சாகரத்துக்கு ரெடி அப்படின்னு சொன்ன உடனே போய் சாகுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓப்பன் கேலரியில் ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்கும்போது ஒரு கேலரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அரேனா மாதிரி இருக்கும் அதில் அத்தனை மக்கள் ஏன் அத்தனை மக்கள் பார்க்க சொல்லி
நீங்கள் மருந்து அழிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்கவுங்க லைஃப்பை பார்த்துட்டு போயிடலாம் நாங்கள் யாரையும் கொல்ல மாட்டோம்னா அஞ்சு பேரை நாங்கள் வந்தது இயேசுக்காக தான் சாகிறத இயேசுக்காக தான் சொல்லிட்டு வைராகியமாக அந்த அரேனாக்குள்ளே போகிறாங்க அந்த குள்ளே போன உடனே அங்கே இருக்க சிறுத்தைகளெல்லாம் அவுத்து விட்றாங்க அந்த சிறுத்தைங்கள்லாம் பயங்கர பசியோடு வந்து அந்த அஞ்சு பேர் மேலேயும் பாஞ்சு அந்த அஞ்சு பேருமே அங்கேயே ஸ்பாட்லே செத்துடுறாங்க இதுதான் சாக்ரிஃபைஸ் என்ன தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பெர்பிட்டியாக வந்து ரொம்ப வசதியான எந்த குடும்பம் வசதியான ஃபேமிலியில் வந்த பொண்ணு ரொம்ப சின்ன பொண்ணு இருபத்தோரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பொண்ணு ஆனால் ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது த குழந்தன்னு கூட பார்க்காம நம்ம எமோஷ்னலாக எப்போ ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும்னா நம்ம பசங்களுக்கு ஏதாவது ஆனால் ஆஃப்டர் ஆல் வந்து ஃபீவர் வந்தாலே நம்ம ஓடி ஆடி இருக்க பசங்களை திட்டுவோம் ஆனால் ஃபீவர் ஒரு நாள் படுத்த கூட நம்மளால் பேரண்ட்டாக தாங்கிக்க முடியாது ஆனால் அவங்க குழந்த பச்சை குழந்த அழுதுகிட்டே இருக்குது அவங்க அப்பா கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு மிரட்டி பார்க்குறாரு கெஞ்சி பார்க்குறாரு ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ஏசுக்காக தான் வந்தேன் நான் ஏசுக்காக தான் சாவேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வைராகியமாக இருந்து அவங்க உயிரை விட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த ஜெயிலர் வந்து ரச்சிக்கப்பட்டார் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த மாதிரி வந்து அப்படி என்ன இந்த இயேசுக்கு இருக்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க எழுதின டைரியை உட்காந்து படிக்க ஆரம்பித்து அவர் சொந்த ரச்சகரா அவங்க அவங்க அவர் போனதுக்கு அப்புறம் அவர் ஊழியம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் பெர்பிட்டா போனதுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த இடத்துல அந்த ஜெயிலர் ஊழியம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் இதுதான் சாக்ரிஃபைஸ் கடவுள் வந்து கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கர்த்தர் சில விஷயத்துக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண சொல்லுவார் கண்ணை மூடிட்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுங்க என்று ஆவியானவர் சொல்றார் ரிக்கந்தர்ரா பாலர் இதை பார்த்துட்டு இருக்க சில ஜனங்க ரிக்கந்தர்ரா என் சொந்த வேணும் அவங்க வேணும் இவங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு ரிக்கந்தர்ரா ரட்சிக்கப்படாம ஆவியானவரை வாங்காம இருக்கீங்க ரிக்கந்தர்ரா பாலர் ரிக்க பாபா கர்த்தர் சொல்றா ரிக்கா தர்ரா பாலர் ஒரு சில பேரு ரிக்கா தர்ரா பாலர் என் அக்கா கிட்ட ஆவியானவர் இல்ல நான் ஏன் பெற்றுக்கொள்ளணும் ரீஷா தர்ரா பாலர் என் சொந்தக்காரவங்க கிட்ட யார் மேலே ஆவியானவர் இல்லையே அது ஒன்னால அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஜனங்க இருக்கீங்க என்று கர்த்தர் சொல்ற மூர்க்கதுவான ஜனங்கள் என்று ஆவியானவர் சொல்ற ரிக்கா தர்ரா பாலோ ரிக்கா முட்டால் ஜனங்கள் என்று ஆவியானவர் சொல்ற ரிக்கா ரஷபா லோரிக்கா பாபா ஊரிக்கா மனந்தருமகள் என்று கர்த்தர் சொல்றா ரீஷா தர்ரா பாலோ ரிக்கா கடைசி காலம் ரிக்கா தர்ரா பாலோ கடைசி காலம் ரிக்கா இது கடைசி காலம் என்று ஆவியானவர் சொல்றாரு